Goeiedag. In dit filmpje wil ik jullie iets vertellen over de artsjok. De plant die ik hier naast me heb. Helaas is hij al op zijn retour, want hij is echt hartstikke mooi geweest. Maar ik zal jullie wel een paar foto's laten zien. De artsjok stamt af van de kardoen. En dat is de plant die ik hier heb. En hier ook in mijn handen heb. Helaas heeft een storm ervoor gezorgd dat hij helemaal is omgevallen. En uh, ja, nu ziet hij er heel zielig uit. Uh, het verschil tussen de artsjok en de kardoen is dus dat de kardoen veel hoger is. En de bloemen van de artsjok zijn groter en vleziger gemaakt. Want uh, vooral die bloemknoppen die worden gezien als een delicatesse. Die worden veel gegeten. Wanneer je de artsjok of de kardoen wilt eten, dan maak je gebruik van de ongeopende bloemknoppen. En die kook je ongeveer een half uur in water met een beetje zout en wat citroensap voor het verkleuren. En je kunt er een bordje op leggen, want anders gaan ze drijven. En na dat half uur kun je de bloembodem kun je eten, die is heel erg zacht. En de binnenkant van de vlezige schutbladeren, dan zuig je het er als het ware uit. Meestal wordt tegemaakt van de bladeren. Want de concentratie aan ja, geneeskrachtige stoffen is groter in de bladeren. En die smaken best wel bitter. En dat komt door de bitterstoffen. Er zitten heel veel bitterstoffen in. En bitterstoffen zijn eigenlijk heel gezond voor ons lichaam. Want op het moment dat je die in je mond krijgt, dan uh, ja, schrik je lichaam eigenlijk. Het is... Maar op dat moment uh, krijgen al je organen even een, een boost. Ze worden even wakker geschud. En de artsjok en de kardoen hebben dezelfde eigenschappen gehouden. Dus het maakt niet uit van welke plant je gebruik maakt. Maar ik leg, uh, leg de klemtoon nu op de artsjok. De artsjok is vooral heel goed voor de spijsvertering. Er worden meer spijsverteringssappen aangemaakt. En je kunt het dan gebruiken bij allerlei klachten aan de spijsvertering. En dan kun je denken aan brandend maagzuur, krampen, verstopping. Maar uh, de artsjok is ook heel goed voor de lever. De lever ligt rechts onder je ribben. En er stroomt anderhalve liter bloed ongeveer per minuut door de lever. En de lever die uh, beoordeelt het bloed. En die kijkt wat heb ik nodig, wat kan ik gebruiken en wat uh, kan ik niet gebruiken. En wat moet er afgebroken worden en is giftig. En de artsjok is dan ook heel goed om uh, uh, te gebruiken bij ontgiftiging. Bij detoxkuren en dergelijke. Maar ook bij allerlei klachten aan de lever. Hij kan, uh, de artsjok kan zelfs levercellen herstellen. Maar hij laat hem ook harder werken. En bij allerlei klachten aan de lever, zoals een opgezette lever, een ontsteking, een kater. Daarbij kun je allemaal aan die artsjok denken. Maar ook aan de gal. Want de lever maakt meer gal aan. En de gal die zorgt voor de vertering van vetten. Dus de artsjok zorgt ervoor dat vetten beter verteerd worden. Maar die maakt ook de golfvloeistof wat vloeibaarder. Waardoor het preventief heel goed te gebruiken is om te voorkomen dat je galstenen krijgt. Uh, maar het kan ook het kleine gruis uh, zorgen dat dat verwijderd wordt. Galgruis. Verder uh, is er ook heel veel onderzoek gedaan naar de artsjok. En alles wat ik hier vertel, dat is ook allemaal wetenschappelijk aangetoond. En zo blijkt dat artsjok ook heel goed is voor het cholesterolgehalte. Maar ook voor de bloedvaten. De artsjok zorgt ervoor dat bloedvaten schoongemaakt worden. Waardoor het bloed er makkelijker doorheen kan stromen. En daardoor worden de organen, maar ook het hart, voorzien van verse zuurstof en voedingsstoffen. En daardoor ja, wordt de artsjok ook gezien als een tonicum voor het hart. Maar ook voor de bloedsuikerspiegel is hij heel goed. Vooral als je de artsjok het blad vers proeft, die, die bitterstoffen... Die uh, ja, zorgen ervoor, als je veel bitter eet, dat je minder behoefte hebt aan zoet. Nou, op het moment dat je een kuur wilt volgen met de artsjok, dan moet je wel weten dat het niet voor iedereen geschikt is. Nou, het eten mag iedereen, iedereen mag artsjok uh, eten. Maar een kuur wordt afgeraden uh, voor kinderen onder de 12 jaar. Het wordt afgeraden aan zwangere vrouwen, omdat er nooit onderzoek naar gedaan is. Er is wel onderzoek gedaan naar borstvoeding en de artsjok. En toen bleek dat de artsjok de borstvoeding kan remmen. Dus daardoor wordt het afgeraden aan vrouwen die borstvoeding geven. Verder, ja, 
Als je medicatie gebruikt, overleg het even met een deskundige. Want soms heeft het een wisselwerking of soms activeert het uh, je medicijn harder of het zorgt dat het minder uh, hard werkt. Dus daar moet je nog wel even onderzoek naar doen. En verder wordt het afgeraden bij uh, ja, ernstige klachten. En ja, ga dan ook naar een deskundige. Als je een kuur neemt, dan neem je meestal twee of drie keer per dag iets van de plant in. En dat kan op verschillende manieren. Als je de plant in je tuin hebt staan, dan kun je drie keer per dag een stukje van de plant eten. Uh, van de verse plant. Maar op het moment dat die bloeit, dan heb je wel hele lelijke bladeren. Want dan zie je dat alle energie naar de bloemen gaat. En zoals nu zijn de bladeren dan niet zo mooi meer. Maar in het vroege voorjaar, dan zien ze er prachtig uit. En dan kun je eventueel ook wel drogen. Thee maak je van een klein stukje van het verse blad. Of van een half theelepeltje van het gedroogde blad. Dat doe je in een klein kopje. En dan giet je kokend water overheen. Dat laat je 10 minuten rusten. De smaak is bitter en sterk. En daarom wordt aangeraden om eerst te beginnen met een paar eetlepels per dag. Om te kijken hoe je erop reageert. En eventueel kan je daarna de dosering verhogen. Belangrijk is om te weten dat je hem voor de maaltijd moet innemen. Want voor de maaltijd dan gaat jouw lichaam dus allerlei uh, spijsverteringssappen aanmaken. En waardoor het voedsel wat je daarna gaat eten beter verteert. Op het moment dat je de artichok na de maaltijd zou innemen, dan vertraagt hij de opname. Dus dat is wel iets waar je rekening mee moet houden. Er is ook tinctuur verkrijgbaar van de artichok en capsules. Capsules, dan is het gedroogde blad vermalen en in kleine hulsjes gestopt. Het voordeel is misschien, als je een capsule inneemt, dat je de smaak, de bittere smaak, niet proeft. Maar aan de andere kant is, uh, is juist als je die smaak proeft, uh, gaan er al allerlei processen in gang. Dus daarom kun je ook die capsule openmaken. En die kun je of in een beetje water doen, of je doet het gewoon rechtstreeks in je mond. Uh, uitwendig kun je ook gebruik maken van de artichok. Je kunt er dan een sterke thee van maken en die kun je onder andere gebruiken bij een vette huid. En eventueel kun je erboven stomen of je maakt je gezicht ermee schoon. Maar je kunt het ook in een sprayflesje doen en dan kun je het regelmatig in je haren spuiten wanneer je vet haar hebt. Het zorgt ook voor een betere doorbloeding op je hoofdhuid. En ze zeggen dat de artichok uitwendig heel goed is voor de haarzakjes. Alleen vond ik wel dat de artichok grijs haar mogelijk wat donkerder kan maken. Dus ik weet niet wat uh, de artichok doet met je haar als je blond haar hebt. Maar misschien kan je daar zelf nog iets over vinden. Ja, verder is de artichok natuurlijk een hele mooie plant om in je tuin te zetten. Hij vraagt wel wat ruimte. En uh, ja, persoonlijk heb ik hem iets te dicht bij het pad gezet. Waardoor ik hem altijd moet snoeien. Want anders kan er niemand meer langs het pad. En ik heb een andere plant heb ik ooit verplaatst. Maar die heeft het niet overleefd. Want... De plant is heel goed geaard, maar hij heeft een wortel van wel 80 centimeter diep. Dus zoek wel meteen een, een juiste plek voor de plant uit. Uh, de plant uh, plant zichzelf voor ook met zaden. Dus dan, uh, hij krijgt heel veel zaden. Daarmee uh, kan je weer allemaal nieuwe stekjes maken en uitdelen. Verder trekt de plant heel veel verschillende insecten aan. Het is heel mooi om te zien. Maar hij trekt ook mensen aan. Want op het moment dat ik op mijn tuin ben en de artschok staat in bloei, dan komen er vaak mensen die langslopen even kijken naar de mooie plant. Als je de artschok zelf wilt gebruiken, is het natuurlijk wel uh, belangrijk dat je een goede kwaliteit hebt. En uh, kruiden moet je niet in de zon bewaren en ook niet in het licht, niet in de warmte. Want dan gaat de kwaliteit sneller achteruit. Als je een leuke ervaring hebt met artschok, hoop ik dat je hem hieronder bij de commentaren wilt vermelden, want dan kunnen ook andere mensen het lezen. En uh, nou, bedankt voor jullie aandacht en tot de volgende keer.